Hey guys, my name is Danish and welcome to my YouTube channel. So a few weeks ago, aku dapat terima package daripada Nand Light. And look what I got. The one and only Forza 60B. Forza 60B is actually a single source by color LED lighting. Maksudnya boleh tukar temperature daripada biru ke kuning and easy to use form factor sebab dia sangat kecil and ringan. Okay, aku tak nak sembang banyak sangat pasal spek. Aku bukan nak review benda ni sebab ramai je yang lain dah buat. So, instead aku bagi tahu semua tentang spek, aku nak tunjuk korang macam mana lighting ni beraksi bila kau pakai. So that korang boleh tengok kenapa benda ni sangat-sangat powerful walaupun kecil dan mampu beli. Which bring us to our main agenda for today which is teknik-teknik lighting menggunakan satu lampu. Jadi aku akan tunjukkan a few scenario berbeza macam mana kau susun kat lighting, accessories apa kau nak pakai, macam mana set up dia so that korang dapat tengok capability lighting ni and maybe boleh buat jadi inspiration untuk projek korang sendiri. Okay, let's go. Now, first off, kita ada sunset look ataupun the golden hour. Okay, untuk scenario ni aku buat dekat kitchen area and aim aku untuk scenario ni untuk dapatkan mood waktu senja lah sebelum masuk waktu maghrib. Jadi, apa aku buat untuk sini aku letakkan Forza 60B and attach dome sahaja dekat luar rumah and pancarkan harsh light ataupun light yang tak ada diffusion full blast at 100% ke tingkap. Since Forza 60B ni by color kan jadi senanglah aku nak adjust temperature lampu dia untuk matchkan lighting tu dengan vibe senja kuning. Temperature dia boleh tukar daripada 2700 Kelvin sampai ke 6500 Kelvin. Kalau ikutkan logik kan, kalau hari dah kuning macam ni, matahari dah nak terbenam dah. Jadi untuk susunan dia, aku sengaja naikkan ketinggian lampu tu and tiltkan dia ke bawah dalam lebih kurang 60 darjah supaya position cahaya lampu ataupun matahari masuk tu nampak logik. Kalau korang perasan dalam scenario ni ada macam line-line shadow tu sebenarnya hasil daripada zebra blind dekat tingkap tu. Cahaya masuk melalui tingkap dan tembus kepada zebra blind menghasilkan shadow effect yang lebih nice lah. Alright, sekarang kita try untuk dapatkan daylight pula. Untuk scenario ni, kita boleh nampak cahaya natural light daripada tingkap dekat background memang fully in frame and bagi backlight kepada subjek yang produce a semi silhouette effect yang membuatkan subjek nampak gelap. But on the bright side, kita ada natural backlight. Disebabkan natural backlight tu, kita ada kicker dekat subjek which I really really like. Jadi aim aku untuk scene ni is untuk letakkan a soft key light dekat bahagian muka subjek untuk balancekan backlight. Apa aku buat is that aku letakkan Forza 60B di bahagian tepi menghadap muka subjek and aku naikkan sedikit and aku tiltkan lampu tu dalam lebih kurang 45 darjah. Untuk scenario ni aku gunakan parabolic softbox untuk dapatkan cahaya yang soft dan sekata dekat bahagian muka subjek. Bila aku dah letak key light, korang boleh nampak yang cahaya tu seolah-olah macam natural daylight daripada tingkap opposite muka subjek. Okay, sekarang kita berpindah kepada malam pula. Untuk scenario ni is actually quite similar to the previous one. And this kind of method is the one yang selalu orang pakai untuk achieve the cinematic look. Teknik lighting ni dinamakan sebagai Rembrandt lighting. Cara nak cam Rembrandt lighting ni simple je. Kau tengok muka subjek and nampak cahaya macam cahaya segitiga dekat bawah mata subjek dekat bahagian gelap. Cara dia sama juga macam the previous one. Aku gunakan parabolic softbox and positionkan lighting korang 45 darjah dekat tepi subjek dan tiltkan 45 darjah ke bawah subjek. Actually, korang boleh gunakan softbox segi empat yang biasa je untuk achievekan lighting ni. Kalau korang tak ada softbox pun tak apa, korang boleh letakkan kain putih dekat depan lampu untuk sebarkan cahaya dengan sekata. Kalau korang perasan, belakang tu ada satu lampu biasa actually, iaitu standing light. Ini dinamakan sebagai practical light. Kalau korang shoot malam ataupun indoor, it's best to get a practical light ataupun optimize the most practical light as much as possible. Which is apa-apa lampu yang ada di sekeliling macam table lamp ke lampu rumah ke anything untuk bagi ambience yang lebih menarik untuk lighting tu. Untuk scenario ni, practical light tu bagi ambience at the same time jadi backlight and also bagi rim light ataupun garisan cahaya dekat rambut subjek untuk asingkan subjek dengan background. Now we move on to the next scenario. For this one is actually one of my favorite part about Forza 60B ni. Actually most of Nanlight punya lighting kan ada di special mode yang dinamakan effects. 
Untuk efek, kau boleh main dengan macam-macam function dekat lighting untuk bagi ambience lighting yang menarik macam storm, TV, paparazzi camera and so on. For this scenario, aku gunakan efek TV light untuk hasilkan cahaya dari TV. Kalau korang gunakan cahaya sebenar daripada TV, biasanya dia akan jadi tak sekata. So, it's great to have this function on your lighting so that kau boleh motivatekan dia punya intensity and also pattern cahaya tu based on apa yang korang nak. Now last but not least is actually a simple one. For this scenario, aku just nak a simple light yang spread towards the entire frame. Maksudnya aku nak cahaya yang sekata di semua bahagian. Jadi untuk scenario ni, aku tak dapat gunakan softbox sebab dia akan hasilkan cahaya yang soft and also tak dapat sebarkan cahaya tu ke semua bahagian. What I did was for this scenario is that aku pantulkan harsh light daripada Forza 60B tu ke ceiling yang warna putih. What it does is that dia akan pantulkan cahaya dan sebarkan ke seluruh frame. Since the whole room is white, cahaya tu spread easier. Teknik ni actually work best bila korang ada like surrounding area macam dinding dengan ceiling yang warna putih. Kalau tak ada pun korang boleh gunakan cardboard ataupun kain putih untuk pantulkan cahaya ataupun diffuse the light to the entire frame. Alright guys, I guess that's it for today. What do you guys think about the Forza 60B? Actually, I feel like ada banyak lagi benda yang aku boleh tunjukkan kepada korang dengan menggunakan lighting ni. Which aku akan tunjukkan lagi dalam video yang akan datang. So, I hope you guys can learn something out of it. If you guys want to ask anything about lighting ataupun Forza 60B, you guys can leave the comment down below and I'll see you guys again in the next one. Peace.